Hola amigos, yo soy Rosemary Bim Dascona. Esto es Variación y Cambio Lingüístico en la ENA. El video de hoy es sobre la clasificación genética de las lenguas. Y voy otra vez a usar lenguas zapotecas porque esto es uno de los temas que más eh, trabajo. Y en este video voy a presentarles mi clasificación actual. Estamos en septiembre de 2021 y... Mis investigaciones van evolucionando todo el tiempo. Es probable que en unos meses um, habrá algún detalle que ya no estoy de acuerdo. <ríe> y voy a explicar en cada división de lenguas um, qué es lo que subyace mi clasificación. He puesto tres nuevos conjuntos de cognadas en pizarrón. Es para la palabra carne, pescado y culebra. Tengo las glosas hasta acá. Y ahora me limité a menos lenguas para tratar de hacer algo menos complicado para ustedes. Y las lenguas que vamos a estar considerando aquí son el chatino de Sensontepec, el zapoteco de San Mateo Mistepec, el zapoteco cuateco, el zapoteco de Saniza, el zapoteco del Rincón y el zapoteco de Tlacolulita. Me interesa eh, en particular la consonante inicial, ¿sí? Entonces, empezando con la palabra carne que está arriba en anaranjado, he puesto aquí en verde la correspondencia para esa consonante inicial. Y vemos que en Chatino hay una cua. En San Mateo, Mistepec, que yo no he trabajado con esa lengua en persona con alguien, pero he escuchado unos audios que están disponibles en internet y he hecho una transcripción fonética de lo que escucho ahí. Y eh, en esta palabra yo escucho una beta, una fricativa bilabial sonora. En el zapoteco cuateco, también hay una fricativa bilabial sonora. En el zapoteco de Saniza hay una B. Viendo pizarrón como que carne estuvo en blanco en Saniza, ¿no? Yo no sé de dónde saqué esa B, pero yo creo que probablemente sí tiene B. En el zapoteco del Rincón, Dita Shita, también hay una B. Y en el zapoteco de Tlacolulita hay una P. Ok, entonces la correspondencia es qua, beta, beta, b, b, p. Tenemos consonantes bilabiales en todas las lenguas zapotecas y tenemos una qua en inicio en chatino. ¿Qué es más probable? ¿Que la qua se volvió p o b o algo así? ¿O al revés, que digamos una p se volvió qua? Yo creo que es más probable que una cua se volvió B. ¿Y um, por qué? Pues quizás porque la cua es un segmento complejo con una articulación secundaria. Para mí tiene más complejidad y es más probable que se pierda la complejidad a que se agregara complejidad a menos que fuera por una razón como la concatenación de diferentes morfemas o algo así. Entonces, yo, yo quiero reconstruir la cua. Y aquí vemos que la cua en chatino es sorda. Y aquí vemos que la P en flacolita es sorda. Aunque las otras lenguas tienen un segmento sonoro. A, a mí se me hace que estas lenguas son su, suficientemente distantes eh, para pensar que el hecho de que también aquí todavía es sorda, eso para mí sería una razón de considerar que eh, la consonante original era sorda. La otra razón es que fuera de un contexto condicionador, es más probable que un segmento sordo se sonorice que lo inverso, que un segmento 
sonoro se ensordezca. Entonces, para esta correspondencia, yo voy a reconstruir la cua. Cua simple sorda. Ok, ahora tenemos esta otra correspondencia aquí que está tanto en pescado como en culebra. Y vemos que en Chatino de Sensontepec, en el Zapoteco de San Mateo Mistepec, en el Zapoteco de Sanisa y el Zapoteco del Rincón, tenemos los mismos segmentos que ya vimos en carne. Entonces, a ver, hay que ver por qué hay diferencias, dónde hay diferencias. Al parecer, únicamente hay algo diferente en Zapoteco Cuateco y en el Zapoteco de Tlacolita. Y ahí tenemos MB. En unas lenguas del mundo hay consonantes que se llaman consonantes prenasalizadas, donde una MB, B, cuenta como si fuera una sola consonante. Pero en otras lenguas, B cuenta como dos consonantes, una M y una B. Y aquí uh, uno tiene que pensar cuál es. ¿Es un segmento B o son dos segmentos? Y bueno, les voy a llamar la atención a algo. Hay algo que tiene en común pescado y culebra que, que no está en carne? Pescado y culebra son animales. Claro, carne viene de un animal, pero no es un animal que está vivo, ¿no? Es una parte nada más. Pescado y culebra son animales. Y eh, yo he trabajado con ambas lenguas. Y yo diría que la M sí es un segmento aparte y que es un prefijo que está marcando a los animales y de hecho si yo pusiera más palabras en pizarrón van a ver que la mayoría de los nombres para animales en estas dos lenguas sí empiezan en M aún en muchos casos donde la siguiente consonante no es B ¿sí? ok entonces resulta que la M no realmente es parte de esta correspondencia es más bien parte del contexto Aquí normalmente tendremos beta, pero tenemos una B oclusiva después de una M. A ver, porque intentan, si tratan de hacer una M más una fricativa beta, v, m, v, o sea, no es muy natural. M, ba, eso es más natural. Y en este caso, lo que pasa es que esta P se sonoriza después de la M. Entonces, la M es parte del contexto donde eh, vemos que una fricativa en esta lengua se realiza como una oclusiva y donde una oclusiva sorda en esta lengua se realiza como una eh, oclusiva sonora. Entonces, ahorita puse una nota que dice que donde veo este reflejo es en este contexto, después de una M en estas dos lenguas. Y esto me permite reconstruir el mismo segmento eh, que reconstruí en la primera correspondencia que vimos en carne. Ahora, cuando he reconstruido la cua, entonces ahora esto me permite plantear cambios fónicos que han pasado en las distintas lenguas. En este caso, yo he reconstruido el mismo segmento que vemos en Chatino de Sensontepec. Lo que estoy hipotetizando aquí es que en cuanto a la cua, no ha cambiado en Chatino. Ahí Respecto a este segmento, no hay ningún cambio para reportar, ¿sí? Pero, sí hay cambios en las otras lenguas, ¿no? Puedo decir que la cua. Yo voy a decir que pasó a una P en Tlacolulita. Ahora, pen pensando más en estos reflejos, no es realmente que pasó a P aquí, a B allá, a B allá sino probablemente primero 
paso a P, todavía no cambiando de sonoridad o de modo de articulación. Probablemente un primer cambio es simplemente la cua a P, sí. Y de hecho, voy a plantear que este cambio pasó en protozapoteco y aquí es donde entra la clasificación. Los cambios, es más probable que los cambios van por incrementos pequeños. Aquí tenemos, bueno, estamos reconstruyendo una cua, ¿sí? Es una oclusiva labiovelar sorda. Y en algunas lenguas hoy el reflejo es beta, una fricativa bilabial sonora. Entonces, ahí... Hay tres cambios. Hay un, un cambio en el punto de articulación del labio velar a, a, de labial. Hay un cambio de sonoridad, de, de sorda a sonora. Y también hay un cambio en, en modo de articulación de una oclusiva a una fricativa. Pero viendo ahí todas las lenguas zapotecas, todas tienen un segmento bilabial. No todas son sonoras y no todas son fricativas, pero todas son bilabiales. Entonces, podremos concluir que un primer paso fue simplemente el cambio en el punto de articulación, ¿sí? De labio velar a bilabial. Y los cambios en el modo de articulación, los cambios en la sonoridad pueden venir después. Pero un primer paso, un primer cambio sería de qua a p, sí, porque nada más ahí estás cambiando el punto de articulación, es más natural que estás cambiando una cosita y no varias. Y ahí ese cambio a un segmento bilabial sí se refleja en todas las lenguas zapotecas, entonces es probable que pasó temprano, ¿no? Algo que pasa en una o dos lenguas probablemente es un cambio más reciente. Pero algo que se ve reflejado en muchas lenguas probablemente pasó hace más tiempo en una lengua ancestral a todas estas lenguas eh, modernas. Entonces aquí vemos un cambio de qua a p en proto zapoteco. Tlaclulita todavía tiene p. No ha cambiado ese segmento más, por lo menos no en inicio. Las otras lenguas sí han hecho otros cambios, pero eso viene posteriormente. Qua a P es un cambio que se refleja en zapoteco, pero no en chatino. Y fíjense que pasó en la primera sílaba de la palabra. Aquí voy a poner otra correspondencia más en pizarrón, que no es un segmento, pero es un patrón fonológico, un patrón prosódico. Fíjense que en estas tres palabras, no sé si lo perciben, pero he marcado que en chatino de Sensontepec, la última sílaba es la sílaba acentuada, la sílaba prominente. Entonces, en chatino de Sensontepec, en estas tres palabras que son bisílabos, tienen dos sílabas, son palabras CB, CB. Tenemos un patrón donde la última sílaba es más prominente que la primera. En el zapoteco de San Mateo, Mr. Peck, también tenemos dos sílabas, pero aquí la primera es la más prominente. En la primera palabra en zapoteco de rincón tenemos dos sílabas y la primera es la prominente, pero en las otras dos palabras tenemos una sola sílaba CBC, pero esto tiene que ver con esto porque una vocal de una sílaba átona es más propensa a perderse que la vocal en una sílaba tónica, una sílaba acentuada. Entonces, ver un, un, una palabra CBC en una de estas lenguas indica que la otra B fue átona. 
Entonces, y eso es lo que vemos en estas otras lenguas, ¿no? Ok, entonces, to todas las lenguas zapotecas que tengo en pizarrón, cuando tienen bisílabos, la primera sílaba es la más prominente. Y cuando tienen monosílabos, estas mismas palabras son palabras CBC que indica que la última vocal se perdió y la pérdida de esa vocal sugiere que no fue una vocal tónica, no fue la vocal acentuada. Y eso va con la idea de este patrón de la primera sílaba siendo más fuerte, más sobresaliente, ¿no? Ok, entonces, esto se llama un patrón yámbico con acento en la última sílaba. Y este, este patrón se llama un patrón trocaico con acento en la penúltima sílaba de un bisílabo. ¿Cuál patrón voy a reconstruir? Bueno, quizás esto es más complejo que solamente ver esta correspondencia, pero tengo mis razones que yo voy a reconstruir, por lo menos por hoy. <ríe> quizás cambio en un futuro. He estado pensándolo, ¿eh? Pero por ahora voy a reconstruir este patrón yámbico tal y como tenemos en chatino. Entonces, eso quiere decir que hay otro cambio. Ya postulé el cambio de la cua a P para proto zapoteco y ahora voy a postular otro cambio adicional que será un patrón yámbico a un patrón trocaico. Estos son dos cambios que estoy postulando entre el proto zapotecano, que es el ancestro común tanto de las lenguas chatinas como de las lenguas zapotecas entre esa lengua y el proto zapoteco que es la lengua ancestral común de todas las lenguas zapotecas. Ahorita les quiero mostrar un mapa que muestra dónde pasa eh, el primer cambio, este cambio aquí que se, tiene un nombre, se llama la develarización pretónica. ¿Y por qué pretónica? Porque pasó en esta sílaba. No, ahorita en estos datos, este cambio pasó en la primera sílaba de una palabra que estoy argumentando en proto zapotecano tenía un patrón yámbico. Entonces esta sílaba hubiera sido pretónica porque venía antes de la sílaba tónica y entonces este cambio en esta sílaba se llama develarización pretónica porque pierde la porción velar y se vuelve probilabial. Ahorita les muestro el mapa donde vemos reflejos de este cambio, donde vemos consonantes bilabiales en esta sílaba, en qué lenguas zapotecanas vemos eso. ¿Vieron? Pasó ese cambio de develarización pretónica en todas las lenguas en ese mapa, excepto cuatro lenguas que tengo en color naranja, que son las lenguas chatinas. Esas lenguas conservan la cua en inicio de la palabra. Pero todas las demás lenguas que llamamos lenguas zapotecas, sí reflejan la de verdadarización post, digo, pretónica, tienen una consonante bilabial en estas palabras, ¿sí? Ahora, usando otra versión de ese mismo mapa, voy a todavía dejar ese cambio, ven que lo puse como sombreado en verde, voy a agregar también en verde el segundo cambio, que es el cambio de acento. ¿Pudieron percibir en el segundo mapa qué es la diferencia entre donde uh, tenemos reflejos de la debilarización pretónica y en donde 
tenemos reflejos de el cambio de acento. Nada más hay una lengua que es diferente, ¿sí? El, el cambio de acento sí afectó a una lengua chatina. También afectó a todas las lenguas zapotecas. O sea, todas las lenguas que pasaron por la develarización pretónica también pasaron por el cambio de acento. Pero hay una lengua que es el chatino de Teojumulco, que hoy día no cuenta con hablantes, pero conocemos esta lengua de récords escritos. Esa lengua no pasó por la develarización pretónica, como ninguna lengua chatina sufrió ese cambio. Pero sí tiene el cambio de acento. Y a ver, les voy a mostrar en mi mapa donde se habla esa lengua, o se hablaba, el chatino de Teojomulco. Ustedes ven aquí, este círculo naranja, eso fue el chatino de Teojomulco. Y aquí, este círculo en morado, es el zapoteco de Texmelucan. Entonces, la única lengua chatina que cambió el acento estilo zapoteco se hablaba a cinco kilómetros de un pueblo zapoteco. Entonces, mi hipótesis es que los zapotecos de Texmelucan influyeron a los chatinos de Teojomulco y los chatinos de Teojomulco cambiaron el acento porque estaban mucho conviviendo con los zapotecos de Texmelucan y agarraron ese tipo de acento trocaico por contacto. Pero no, el cambio de acento no pasó en el ancestro común de estas cuatro lenguas chatinas, sino fue algo que se prestó posteriormente, más recientemente, de esta lengua zapoteca a esta lengua chatina únicamente, mientras que las otras lenguas chatinas hasta la fecha siguen con el acento yámbico. Ahora, habiendo establecido que esos dos cambios pasaron en el ancestro común de todas las lenguas zapotecas, pero no afectaron las lenguas chatinas, excepto en un caso probablemente debido al contacto, ahora podemos empezar con nuestra clasificación. Y aquí voy a estar poniendo en mi pizarrón un árbol genealógico de la familia zapotecana. El modelo de árbol originalmente fue propuesto por August Schleicher, eh, un lingüista alemán, y denominó a este modelo Stammbaum, pero en español vamos a llamarlo el modelo del, del árbol o de árbol. En un árbol genealógico así, yo podría ir poniendo los nombres de las familias y los subgrupos, como aquí yo podría poner familia zapotecana, pero voy a, voy a hacer la otra opción que es poner los nombres de las proto lenguas. Entonces aquí voy a poner proto zapotecano y la idea del proto zapotecano es que es la lengua ancestral común de todas las lenguas de la familia zapotecana, tanto las chatinas como las zapotecas. La develarización pretónica y el cambio de acento no forman parte del proto zapotecano porque las lenguas chatinas son descendientes del proto zapotecano y no reflejan esos cambios. Pero las lenguas zapotecas sí reflejan esos cambios. Entonces, estos cambios ya deben de haber aplicado en la lengua ancestral común de las lenguas zapotecas. Entonces, aquí voy a dibujar eh, una línea que representa el cambio entre el proto zapotecano y el proto zapoteco. Y aquí, donde termina esa línea, digamos que es un nódulo, y en este nódulo lo voy a indicar como el proto zapoteco. Y podemos decir que en el lapso entre 
¿Cómo es la lengua que reconstruimos si comparamos todas las lenguas zapotecanas, tanto las chatinas como las zapotecas? Esa lengua es el proto zapotecano. Pero si nada más comparamos lenguas zapotecas, vamos a reconstruir el proto zapoteco. Y reconstruyendo esa lengua ya refleja el cambio de la develarización pretónica. O sea, en una palabra como carne, Vamos a reconstruir qua para el proto zapotecano, pero vamos a reconstruir p para el proto zapoteco. Y eso quiere decir que entre el proto zapotecano y el proto zapoteco, la qua cambió a p. Y también el proto zapoteco ya refleja el cambio de acento. Estos dos cambios deben de haber pasado en ese orden. Primero la develarización pretónica y después el cambio de acento. Porque si primero había cambiado el acento, entonces la develarización no hubiera sido pretónica, sino tónica. Entonces propongo que tenemos un primer cambio de velarización pretónica y un segundo cambio que es el cambio de acento. Pero ambos ya se habían aplicado para el momento en que estamos reconstruyendo el ancestro común de todas las lenguas zapotecas. La idea más importante que subyace el modelo de árbol es la diversificación lingüística. Las divisiones en el modelo de árbol se basan en eh, cambios que hacen una lengua diferente a su lengua hermana, ¿sí? Y bueno, eso también, eso es lo bueno del modelo de árbol y también lo malo del modelo de árbol porque eh, en ninguna familia lingüística del mundo Creo que su historia se resume en constantes diversificaciones. O sea, hay convergencias también. Como ya vimos en el cambio de acento que se difundió del zapoteco de Texmelucan al chatino de Teohomulco. Ahí hay un probable uh, convergencia. Sí, donde lenguas que previamente se habían separado como chatino y zapoteco se volvieron de nuevo vecinos y empezaron a convergerse con el contacto entre sus hablantes. Hay convergencias también y estaremos hablando más de eso en futuros videos. Y la diversificación pasa cuando una innovación lingüística, o sea, un cambio, es adoptado en una comunidad y no en otra. Y muchas veces la explicación es la migración que separa dos grupos de personas. Un grupo de personas que se quedan en el lugar original, su lugar de origen. Y otro grupo de personas que se vuelven migrantes y salen de su lugar de origen para fundar un asentamiento en otro lugar. ¿Sí? Y debido a migraciones, puede ser que la gente ya no está en contacto o está en contacto menos frecuente o están formando como otra identidad social diferente en otro lugar. Convivir diario con alguien no es lo mismo que hablar de vez en cuando, ¿sí? Si estás conviviendo seguido con alguien, es más probable que van a compartir innovaciones en el habla. Y si tienen menos contacto con alguien, es menos probable que vas a estar copiando cómo hablan ellos, ¿no? A ver, regreso a mi ejemplo de siempre del lenguaje inclusivo, ¿no? Si tú vives con alguien, tu mamá, tu hermano, tu pareja, tu hijo, que está adoptando este sufijo es y dice mis amigas y dice cosas así todo el tiempo y tú hablas con esta persona todos los días. Es más probable que tú terminas adoptando también diciendo mis amigas 
a que si la única persona que conocieras que habla así es tu primo que viste un solo día en todo el año cuando fuiste a una boda, ¿sí? Bueno, entonces, una explicación es la migración. Otra explicación eh, tiene que ver con división social que puede pasar aun cuando la gente está en contacto, ¿sí? Leí un estudio hace unos años de el inglés hablado por africanoamericanos y personas como yo, blancos, descendientes de europeos, en unos pueblos en el sur de Estados Unidos. En una de estas comunidades me acuerdo que comparando los, el habla de los ancianos y el habla de los jóvenes, este lingüista pudo determinar que la diferencia entre el habla de los blancos y el habla de los negros, o sea, ellos no estaban acercándose en sus hábitos de habla. Estaban divergiéndose. O sea, los jóvenes tenían más diferencias en su habla según su raza que los ancianos. Los ancianos blancos y negros hablaron más semejante que los jóvenes, que sus nietos. Y este lingüista argumentó que eso mostraba que eh, la, esta, este pueblo era muy polarizado y que el racismo estaba creciendo, no disminuyéndose. Como vemos, si ven las noticias, pueden ver que el racismo está muy vivo en Estados Unidos, no está perdiéndose. Y eh, divisiones sociales también pueden explicar eh, diversificación lingüística. Vamos a imaginar que tienes dos hermanos, ¿sí? Y vives con ambos. Uno dice cosas como, dice cosas como mis amigas. Y el otro no. Dependiendo cual, con cuál de los dos te llevas más, eso podría quizás predecir si vas a terminar tú diciendo cosas como mis amigas. Si tu hermano que dice mis amigas es tu consentido, más probable que terminas también adoptándolo tú. Al contrario, si tú estás medio peleado con tu hermano, no te cae bien, hay así resentimientos en familia con ese hermano, menos probable que lo termines adoptando, ¿sí? Entonces, una cosa es distancia física por no vivir juntos o cerca, de cerca, y otra cosa es distancia social que puede existir aún cuando hay cercanía geográfica. Entonces, puede ser que no adoptes un cambio que otras personas están usando en su habla Quizás porque no tienes mucho contacto con esas personas o quizás porque esas personas no te caen bien o hay algún conflicto o simplemente no te identifiques con ellos, no te sientes que perteneces a su grupo. Pero el chiste es que las divisiones cuando una innovación pasa en una comunidad y no en otra es lo que dibujamos como una división en el modelo del árbol. La línea que dibujé entre el proto zapotecano y el proto zapoteco, ya creo que podemos imaginar esa línea como un periodo de tiempo, ¿no? Un periodo de tiempo en la comunidad que su habla se fue convirtiendo en el proto zapoteco durante esos años porque estaban pasando cambios. Cambios que hicieron su habla diferente que lo que había sido proto zapotecano antes, digamos, antes de la partida de los chatinos para la costa, ¿no? Entonces, yo puedo imaginar que en un principio eh, todos estaban viviendo en valles centrales, quizás, hablando proto zapotecano y que en algún momento los chatinos migraron a la costa y los zapotecos se quedaron en valles centrales. Y entonces, en valles centrales, en algún tiempo después de la migración chatina a la costa, 
empezó a pasar que gente empezó a eh, debelarizar la cua en sílabas pretónicas, ¿no? Y ese cambio, quién sabe cuánto tiempo duró, ¿no? Puede ser que, o sea, no sé, no sé decirles. No, no es de un día a otro. Y después de eso, pasó otro cambio que fue el cambio de acento. Y después de que ya se habían concluido esos dos cambios, llegamos a una forma de habla que podemos llamar proto zapoteco porque ya es equivalente a lo que reconstruimos si nada más comparamos, aplicamos el método comparativo a lenguas zapotecas, ¿sí? Si estamos comparando todas las lenguas que puse en pizarrón aquí, que incluye una lengua chatina y otras lenguas zapotecas, entonces, si aplicamos el método comparativo a estas lenguas, lo que estamos reconstruyendo es el ancestro común de estas lenguas, que sería el proto zapotecano, porque lenguas chatinas pertenecen a la familia zapotecana. Entonces, yo había reconstruido una cua, ¿no? Esa cua que reconstruí es para el proto zapotecano. ¿Qué tal si aplicara el método comparativo a todas estas lenguas excepto el chatino de Sinsontepec? La correspondencia para todas las lenguas fue qua, beta, beta, b, b, p. Pero si yo excluyo el chatino, entonces, la, si nada más comparo las lenguas zapotecas, entonces va a ser beta, beta, b, b, p. Y ahí yo voy a reconstruir proto p, no voy a reconstruir proto qua. Porque si ninguna de las lenguas que yo estoy comparando tiene una qua, ¿por qué estaría reconstruyendo qua? Si nada más tomo en cuenta beta, beta, b, b y p. Entonces yo voy a reconstruir p porque todas las lenguas tienen una consonante bilabial y porque considero que es más probable que la p se sonorizó a que se ensordeciera, ¿sí? Entonces, comparando todas, incluyendo chatino, reconstruyo qua para el proto zapotecano. Pero considerando solamente lenguas zapotecas y no chatino, entonces voy a reconstruir proto P para proto zapoteco. Cuando aplicamos el método comparativo, eh, estamos creando una hipótesis de cómo era la lengua ancestral común justo antes de diversificarse en diferentes variantes o lenguas hijas, ¿sí? Entonces, no es que estamos reconstruyendo algún momento previo en todos los siglos de historia compartida, ¿sí? Sino eh, estamos reconstruyendo cómo era esa lengua antes de la diversificación que pasó después. Entonces, cuando estamos reconstruyendo proto zapotecano, quizás estamos tratando de aproximarnos a cómo era el habla en valles centrales justo antes de la migración de los chatinos para la costa. De semejante forma, cuando comparamos distintas lenguas zapotecas y reconstruimos proto zapoteco, entonces, estamos creando una hipótesis de cómo era el habla probablemente de allí, de Montalbán y pues otros sitios por valles centrales, justo antes de las primeras expansiones zapotecas a otras regiones, ¿sí? 
migraciones que llevaron el zapoteco a otras regiones cuando todavía todos estaban en valles centrales, como hablaron en ese momento justo antes de esas migraciones. Si yo reconstruyo cua para proto zapotecano y P para proto zapoteco, quiere decir que en el lapso de tiempo entre proto zapotecano y proto zapoteco es cuando ocurrió este cambio de cua a P que llamamos la develarización pretónica. Entonces, ese periodo intermedio entre proto zapotecano y proto zapoteco, por ejemplo, el momento cuando ya había pasado la develarización pretónica, pero todavía no pasaba el cambio de acento. Eso es un momento intermedio, ¿no? Porque con aplicar la develarización pretónica, ya, eh, ya no es proto zapotecano. Porque si comparamos chatino y zapoteco, vamos a reconstruir cuas. Entonces, si ya había una P, ya fue diferente de lo que llamamos proto zapotecano. Pero si todavía no cambiaba el acento, todavía no era lo que llamamos proto zapoteco. Porque si reconstruimos proto zapoteco, ya estamos reconstruyendo un acento trocaico. Entonces, ¿cómo podrías llamar al momento en que se había aplicado la develarización pretónica, pero todavía no el cambio de acento, lo podrías llamar pre-proto zapoteco? Así es. Eh, para ilustrar este concepto de la migración, les voy a poner otro mapa que representa esta hipótesis de que en algún momento había una comunidad de personas hablando algo que vamos a decir que es una lengua zapotecana allá en la costa. Son los ancestros de los chatinos de hoy y otro grupo de personas viviendo en valles centrales, que vamos a decir que son los ancestros, por lo menos lingüísticos, de los zapotecos de hoy. Y la idea sería que estos dos cambios, el cambio de acento y la debelarización pretónica, pasarían en valles centrales cuando los chatinos ya salieron y ya están viviendo en la costa para, para ver si les ayuda a eh, visualizar esta hipótesis. Y también necesitamos un nódulo para el chatino. Fíjense, ahorita yo puse una línea mucho más larga hasta llegar al nódulo que corresponde a proto chatino, la lengua ancestral común de todas las lenguas chatinas. Puse una línea más larga que llega aquí más abajo que para el proto zapoteco. ¿Por qué es eso? Pues... Entre el proto zapotecano y el proto zapoteco, nada más estamos alistando dos cambios. Y hay muchos más cambios entre el proto zapotecano y el proto chatino. Y fíjense, ¿cuántas lenguas hay? En términos de inteligibilidad, ¿no? ¿Cuántas lenguas chatinas descienden del proto chatino? Son cuatro lenguas nada más. Eh, ¿Cuántas lenguas zapotecas hay? En realidad nadie sabe. Es difícil decir con precisión porque hay casos debatibles, ¿no? Donde unas personas de dos pueblos dicen que se pueden entender bien y otras personas dicen que no se entienden tan bien. Y, y luego entran los lingüistas con sus opiniones basadas en otras cosas. Pues... O sea, ni hay una respuesta clara, pero a mi cuenta, al día de hoy, yo cuento 26 lenguas zapotecas. Quizás ese número va a cambiar en el futuro con más información. No hay como un algoritmo que dice cuántos años tienen que haber pasado hasta que una lengua se divide en dos lenguas o así. Eso no es como funciona. Pero, ¿cuánto tiempo necesitas? Para que una lengua se divida en cuatro lenguas versus 
cuánto tiempo debe haber pasado para que una lengua se divide en 26 lenguas? Probablemente mucho más tiempo. <ríe> Probablemente si comparamos 26 lenguas zapotecas y reconstruimos su ancestro común o proto zapoteco, probablemente esa lengua se hablaba hace mucho tiempo. Y si comparamos tan solo cuatro lenguas chatinas y reconstruimos su ancestro común o proto chatino, probablemente esa lengua se hablaba más recientemente, ¿no? Entonces, por eso puse una línea larga para representar que pasó mucho más tiempo entre el proto zapotecano y el proto chatino y pasó relativamente poco tiempo entre el proto zapotecano y el proto zapoteco. El proto zapoteco es muy semejante al proto zapotecano. Sí, no hay muchos cambios que pasaron en este lapso de tiempo. Ha de haber sido un tiempo relativamente corto. ¿Cuánto tiempo es relativamente corto? ¿Qué sé yo? ¿Pocos siglos? No sé. Existen clasifica clasificaciones de las lenguas chatinas. Eh, yo tomé esta parte del árbol de la tesis doctoral de Ryan Sullivan, donde él estuvo incorporando mucho trabajo previo por Eric Campbell. Si quieren saber más sobre los cambios que subyacen esta clasificación, hay que leer obras sobre Chatino en particular, un artículo por Eric Campbell que trata este tema. El resto del video voy a estar hablando de la clasificación de las lenguas zapotecas, las hijas del proto zapoteco. Y he puesto cuatro nuevas palabras en pizarrón que son arriera, tenate, chayote y armadillo, ¿sí? Y he agregado otra lengua más, que es el zapoteco de Petapa, que no habíamos visto en las primeras palabras, pero ahora sí puse estas cuatro palabras aquí. Ok, y también ya he puesto las correspondencias en pizarrón. Esta primera correspondencia en azul aplica tanto para arriera como para tenante. Tenemos cua en chatino y en San Mateo Mistepec. Tenemos beta en cuateco, b en zapoteco de ceniza, nada en tanetse. Pueden ver que aquí no hay nada después de la vocal redondeada donde en las otras lenguas hay una b. Y en eh, el zapoteco de Tlacololita tenemos B y también en Petapa tenemos B. Y la correspondencia para Chayote es igual en Chatino y en San Mateo Mistepec, pero en las demás lenguas zapotecas cambia. Donde tenemos Beta en Cuateco, en uh, Arriera y Tenate, en Chayote tenemos una P. Y en ceniza tenemos una P aspirada. Quizás debo precisar, esta P fonéticamente sí es aspirada también, nada más que no puse la aspiración porque yo tengo todo un análisis fonológico para esta lengua y sé que esa aspiración es como un detalle fonético, alofónico, predecible. Pero aquí en ceniza, no realmente he trabajado esa lengua en serio y escuché unos audios en internet y aquí estoy capturando detalles fonéticos, sí. Y noté que fue aspirada, pero realmente probablemente es igual que en cuarteco. Eh, bueno, no tengo la palabra eh, una cognada, por lo menos no he encontrado en Zapoteco de Rincón. Y en Tlacolulita también tenemos P. Yo podría agregar que fonéticamente esta P es preaspirada, ¿sí? O sea, fonéticamente hay esto. Si yo quisiera agregarlo aquí al corteco, podría poner corchetes para indicar como una pronunciación fonética. Y aquí en eh, Petapa tenemos P. Ok, y entonces en armadillo 
igualmente Quas en Chatino y en San Mateo Mistepec, aquí en Corteco, es lo mismo que vimos en Chayote, Chayote y Armadillo, tienen lo mismo también para Ceniza. Y aunque no habíamos tenido la palabra para Chayote en el rincón, sí tenemos la palabra para Armadillo y si es una P, yo creo que hasta, bueno, probablemente es fanáticamente larga, pero no, no lo anoté. Bueno, aquí en los zapotecos de Tlacolita, también P, que es preaspirada. Y en zapoteco de Petapa tenemos una P eh, larga, geminada, se oye, eh, que es Guppy, sí, una P larga. Ok, ¿qué es la diferencia? entre chayote y armadillo, nada más aquí que esta P no la transcribí larga, la transcribí uh, uh, normal. Pero si regresamos a ver estas palabras, aquí hay aspiración antes de esa P. No lo puse aquí porque en el zapoteco de Petapa, digo, en el zapoteco de Tlacolulita, esta preaspiración es un detalle fonético que es parte de la realización de las obstruyentes fuertes como la P. Pero en esta lengua de Petapa, la aspiración postvocálica es una especie de fonación. No es parte de la P, es más bien parte de la vocal. Pero podemos entender eso como parte del contexto y, quiso, y podemos comparar con armadillo y ver que armadillo, la U, que es la vocal tónica, tiene fonación modal. Es normal, no es glotalizada, ni aspirada, ni nada especial, ¿sí? Entonces, quizás hay un fonema P en Petapa que se realiza como una P geminada después de una vocal modal. Y hay otra P no geminada que se realiza en el contexto después de una vocal aspirada. Entonces sí podemos explicar la diferencia en la pronunciación de la P en Petapa según un contexto fonológico. Esto sería después de vocal modal, esto sería después de vocal aspirada. Fíjense, aquí quiero hacer un comentario metodológico Mm, quizás para simplificar el video, yo hubiera podido poner la P geminada tanto en armadillo eh, como en, ¿qué fue la otra palabra? Chayote, sí. Um, yo he trabajado un poco esa lengua, creo que pasé como dos semanas o 20 días ahí en los Petapa y... Pues yo sé que, ok, ese fonema va a realizarse como la P geminada después de eh, una vocal modal y va a ser una P corta después de eh, una vocal no modal, ¿sí? Y quizás nos, yo nos podría haber simplificado la vida nada más poniendo P geminada. Pero aquí... Podremos considerar qué tal si no fueron mis propios datos, ¿sí? Qué tal si fueron, bueno, como les digo, tengo unos datos de Sanisa y de San Mateo Mistepec que nada más hice una transcripción fonética de internet, ¿no? Y hay también unas formas que quizás tomé de un diccionario de ILB o algo así. Ahora, si no son mis datos... Y, y mi única información sobre alguna lengua es en otra fuente. Depende que también describió ese lingüista la alofonía. También depende con cuánto cuidado yo leí su descripción. Sí, porque igual y alguien podría decir, ah, bueno, la P siempre es geminada. No necesito escribir dos P's porque cada que hay una P es geminada en alguna lengua y escriben P. Y entonces, si yo nada más veo esa ortografía o si ese lingüista 
no describen muy bien en un lugar obvio de manera transparente que esa P es geminada. No voy a saber que es geminada si no son mis datos si yo no he trabajado esa lengua. Y si el lingüista no lo hace obvio o si yo no le leo con cuidado, quizás no voy a saber esa información. Y imagínense qué tal si esa lengua es la única lengua que tiene algo, que conserva algo de la prota lengua. Entonces yo podría estar perdiendo esa información y podría influir mi reconstrucción, ¿no? Esto no es el caso, pero imaginemos qué tal si lo fuera. ¿Qué tal si solamente una lengua zapoteca conservara las geminadas? ¿Y qué tal si esa lengua tuviera pocos hablantes y poca descripción lingüística? Y quizás la descripción que existe no está bien hecha. O quizás yo es, o alguien haciendo una reconstrucción no lee con mucho cuidado los materiales que existen. Ahí hay muchas oportunidades para errores, para malas interpretaciones, donde podremos perder una pista clave para la reconstrucción. Por eso es que yo trato de visitar los más pueblos zapotecos posibles, conocer hablantes de, de un, un gran número de lenguas, seguir aprendiendo, Uh, familiarizarme um, y cuando estoy consultando otras fuentes trato de hacerlo con cuidado porque quiero la mejor reconstrucción que puedo tener, ¿no? Entonces resulta que habiendo explicado ese detallito ya vemos que la correspondencia para Chayote es básicamente la misma correspondencia que para Armadillo. Pero esa correspondencia sí es diferente que la correspondencia que tenemos para Tenate y Arriera. Porque en estas lenguas, bueno, quizás viendo aquí, en estas lenguas hay una diferencia de sonoridad. En eh, Arriera y Tenate hay un segmento eh, sonoro o nada en eh, Dizashita de Tenete donde se ha perdido. Mientras que la P no se pierde en estas, bueno, en, en armadillo, en, en el rincón. Y las lenguas que tenían una consonante bilabial sonora en arriera y tenate tienen una consonante bilabial sorda en chayote y armadillo. Ok. Esto, francamente... <ríe> Hay algo que yo estoy repensando ahorita, pero les voy a mostrar lo que es el análisis hasta la fecha. Todavía no lo he cambiado. Ok, veamos aquí, ¿no? En Petapa hay una P geminada, ¿sí? Y en general se considera que es esta consonante si sí fue geminada en proto zapotecano y que ese contraste de simple geminada se perdió en chatino y por lo menos en unos contextos en San uh, Mateo Mistepec. Quizás este análisis va a cambiar y quizás en algún momento voy a proponer que no es que ellos lo perdieron, sino que estas otras lenguas desarrollaron un contraste entre simple y geminada. Pero todavía no puedo decir eso. Todavía hay problemas que estoy tratando de resolver. Entonces, por ahora, voy a seguir con el análisis que nos viene desde el proto zapoteco, el primer proto zapoteco de Morris Suárez de 1947, de que había un contraste entre segmentos geminadas y simples. Entonces, aquí yo voy para estas dos, yo voy a reconstruir, pues igual que donde vimos antes que había cuas, en las primeras palabras que vimos, carne, pescado y culebra, 
reconstruimos cuáles como había en chatino, ¿no? Yo aquí también hay cuáles en chatino y yo voy a decir que había cuáles, pero yo voy a decir que esto fue una cua geminada larga, mientras que lo que tenemos como B puede decir que fue una cua simple. Ahora he reconstruido la cua simple para la correspondencia que puse viendo las palabras arriera y tenate. Y también antes reconstruí una cua simple para carne, pescado y culebra. Pero la correspondencia en esas tres palabras, carne, culebra, pescado, la correspondencia es diferente que la correspondencia para Riera y Tenate. ¿Por qué es diferente? Es diferente por San Mateo Mistepec. Porque San Mateo Mistepec tiene B o Beta o algo así en carne, pescado y culebra, pero tiene Qua en Tenate y Arriera. Pero sí puedo reconstruir el mismo segmento para Proto Zapotecano, la Qua simple, porque estas dos correspondencias, la con la eh, B en San Mateo Mistepec y la con la Qua en San Mateo Mistepec, ocurren en diferentes contextos. Carne, pescado y culebra. Vimos que las cuas que las lenguas chatinas preservan cambiaron a consonantes bilabiales en todas las lenguas zapotecas y, y esa consonante, la cua que cambió a una consonante bilabial estaba en estas primeras tres palabras en la primera sílaba, que en proto zapotecano era la sílaba preetónica. Y ya planteamos que había un cambio de acento entre proto zapotecano y proto zapoteco. Ahora, en arriera, tenate, chayote y armadillo, estamos viendo lo mismo. Cuas. Una simple y una geminada están cambiando a ser consonantes bilabiales. Pero hay dos diferencias, o quizás tres, versus el primer cambio que vimos de, de velarización pretónica. Una diferencia es que San Mateo Mr. Beck sí participó en la develarización pretónica porque tenemos aquí una beta en carne, pescado y culebra al inicio de la palabra, ¿no? Pero lo que estamos realmente viendo con estas últimas cuatro palabras es esta consonante aquí y vemos que esta consonante en la última sílaba no cambió en San Mateo Mr. Peck. Entonces, en San Mateo Mistepec, la cua de velariza a una consonante bilabial en la primera sílaba, pero no en la última sílaba. Y esta última sílaba, después de proto zapoteco, ya fue la sílaba postónica por el cambio de acento, ¿no? El cambio de acento hizo que la primera sílaba era la tónica, por lo menos en las lenguas zapotecas. Las lenguas chatinas todavía tenían el acento en la última. San Mateo Mistepec, a pesar de que sí es zapoteco, sí tiene reflejos de los primeros dos cambios que vimos, la develarización pretónica y el cambio de acento. Sí es una lengua zapoteca, pero es diferente que todas las demás lenguas zapotecas aquí, porque en esta sílaba postónica conserva una consonante labio velar. Y todas estas otras lenguas cambian a tener una consonante bilabial. Entonces, podremos plantear que la cua simple 
paso a ser P simple en, a ver cómo lo voy a poner, a ver aquí voy a indicar sílaba tónica y punto para una división silábica y aquí voy a poner una línea, un guión bajo para indicar dónde va esta coa que cambia, que es antes de la vocal postónica y después de la vocal tónica. Y voy a poner que la coa geminada pasó a ser P geminada en este mismo contexto. Bueno, yo había dicho que hay tres diferencias, ¿no? Una diferencia entre la debelarización pretónica y la postónica es que si lo va a estar afectando. La pretónica afecta la primera sílaba, la postónica afecta la última sílaba. Otra diferencia es la debelarización pretónica sí aplica en San Mateo Mr. Peck. La debelarización postónica no aplica en San Mateo Mr. Peck. Y la tercera diferencia es que en la develarización postónica encontramos que este cambio se aplicó tanto a la cua simple de protozapoteco, o protozapoteco de hecho, como la cua geminada a ambas. Mientras que en el caso de la develarización pretónica, como vimos en carne, pescado y culebra, no, no pasa con una cuaje ni nada, si es que existía en ese entonces. Esas son las tres diferencias. Entonces ahora podemos, aunque esto afecta a dos sonidos, la cua simple y la cua geminada, yo creo que podemos caracterizarlo como un, son, un cambio fónico y llamarlo develarización postónica. Fíjense que tanto la develarización pretónica como la develarización postónica, eh, siempre es, ambos cambios están afectando a sílabas átonas. Es una especie de lenición que afecta a una consonante labio velar en una sílaba átona. Eh, no hemos hablado de ningún cambio de velarización tónica, ¿sí? Eh, cuando pasó la develarización pretónica, estaba afectando una sílaba que no era tónica en ese momento, aunque esa misma sílaba posteriormente llegó a ser tónica en zapoteco. Cuando pasó la develarización postónica, afectó una sílaba que originalmente en proto zapotecano era la sílaba tónica, pero para las alturas de este cambio ya era una sílaba átona debido al cambio de acento. Entonces, esta develarización en zapoteco, uh, ambas veces que se aplicó, afectó a sílabas átonas. Después del momento de proto zapoteco, pongo este cambio de develarización postónica. Después de que uh, se terminó de aplicar ese cambio, tenemos una lengua que podremos llamar proto-zapoteco medular. Eh, Tom Smith Stark, en su clasificación de 2007, denominó zapoteco medular al subgrupo de lenguas zapotecas que tienen reflejos de este cambio, la develarización postónica. Hay lenguas zapotecas como la lengua de San Mateo Mistepec que sí descienden lo proto zapoteco porque tienen reflejos de la develarización pretónica y también el cambio de acento, pero que no forman parte del uh, zapoteco medular porque no tienen reflejos de la develarización postónica como vimos con San Mateo Mr. Peck, ¿sí? Tom Smith Stark las uh, denominó zapoteco occidental. Esta agrupación 
hay unos problemas que yo creo que con el tiempo se van a resolver. Pero para mí, por lo menos, ahorita es un momento donde todavía existen dudas. Para mí, la duda mayor es esta. <ríe> Cuando Tom dio su clasificación de 2007, él definió los diferentes subgrupos según diferentes variables que tenían como los reflejos de estos cambios que les voy presentando, ¿sí? Pero para definir el zapoteco occidental, no lo definió con un cambio compartido entre todas las lenguas hijas, sino la falta de un cambio. Definió el zapoteco occidental como las lenguas que no sufrió la develarización postónica, pero en la metodología de la lingüística histórica no debes definir un subgrupo con la no aplicación de una innovación. O sea, lo convencional es definir los subgrupos por innovaciones compartidas. Si dos lenguas reflejan un mismo cambio, ¿sí? Como la develarización pretónica, por ejemplo. La idea no es que el mismo cambio pasó por separado en una y otra lengua en ese subgrupo. La idea es que pasó en una lengua y que esa lengua tras el tiempo se fue dividiendo en nuevas lenguas, ¿sí? Entonces, para decir que hay un subgrupo, normalmente lo que estamos diciendo es que todas las lenguas en ese subgrupo descienden de un ancestro común y que un, una innovación que comparten esas lenguas hijas pasó en la lengua ancestral. ¿Sí? Y que pasó antes de que estas lenguas se diversificaron entre sí, cuando todavía era una sola lengua. ¿Sí? Entonces, si no hay una innovación compartida, ¿qué sería el protozapoteco occidental? O sea, ¿existía un protozapoteco occidental? ¿O simplemente... Hablantes de protozapoteco fueron a vivir ahí por eh, los valles de Sola y Simatlán y tras el tiempo fueron cambiando desde ser algo que llamamos protozapoteco a ser algo que llamamos soteco, zapoteco de Totomachapan, zapoteco de Coyachila, como van a ver ahorita. En un análisis cladístico, quiere, de quiere decir que descienden de una lengua ancestral común donde pasó alguna innovación que distinguió esa lengua de las demás lenguas en la familia. Y la duda es si existe algo que define el zapoteco occidental como alguna innovación compartida entre las lenguas de ese grupo. Segundo problema es que está incluido en zapoteco occidental. Tom no incluyó solteco en el zapoteco occidental. Él tenía como otra línea a solteco y aquí otra línea a zapoteco occidental y luego las lenguas hijas de zapoteco occidental. Quien más ha trabajado con el zapoteco occidental es Mark Sicoli. Y Mark Sicoli sí incluye el solteco en el zapoteco occidental. Entonces, depende a quién sigues, si vas a incluir a Zoteco dentro del zapoteco occidental o no. Mark Sicoli sí identifica unas innovaciones compartidas en el zapoteco occidental, pero el problema es que, por lo menos en cosas que he visto que él ha publicado, las innovaciones que él identifica como compartidas entre estas lenguas son innovaciones que también pasan en otras lenguas zapotecas que no son parte del zapoteco occidental. Entonces, para mí eso es un poco problemático 
porque igual pasa porque es lo natural en la familia o otras razones. Pero yo creo que probablemente con más investigación sí vamos a encontrar unas innovaciones compartidas entre estas lenguas. Entonces yo voy a dejar esta etiqueta tentativamente como una posible, un posible subgrupo. ¿Qué sería la otra opción? La otra opción sería poner las distintas lenguas directamente bajo el proto zapoteco. Como que su último ancestro común sería no un proto zapoteco occidental, sino un proto zapoteco. ¿sí? Estas son las lenguas zapotecas que no pertenecen al zapoteco medular porque no participan en la develarización post-tónica. Eh, resumo que la idea es que cuando gente, por lo menos lingüísticamente ancestral de la gente que eh, llegó a hablar estas lenguas que Marx y Collier agrupa con el zapoteco occidental, eh, sería gente en, en los países de Sola y parte de Simatlán eh, que había asentamientos ahí desde 300 años antes de Cristo y eh, probablemente esos asentamientos zapotecos en ese entonces se establecieron para facilitar intercambio con los chatinos en la costa y de hecho, hay otros asentamientos zapotecos en esa misma época en los países de Jutla y Miahuatlán, como vamos a ver al ratito. Y, um, la, pero las lenguas de Jutla y Miahuatlán sí reflejan la develarización post -tónica. Y estas lenguas de, de la supuesta agrupación zapoteco occidental no participan en la develarización post -tónica. Una hipótesis que tengo es que la razón que, que esta gente de, por ejemplo, San Mateo Mistepec, la razón que no eh, participaron en la develarización post puede haber sido por eh, contacto con los chatinos. Quizás estaban interactuando más con los chatinos quienes conservaron las cuas, ¿no? Porque los chatinos no participaron en ninguno de los cambios de develarización. Y quizás el conservatismo del chatino en ese aspecto promovió que esta gente zapoteca retuviera esas cuas, porque pues no les sonó raro decir cua, porque si estaban interactuando con los chatinos, quienes también tenían la cua, si fueron vecinos de los chatinos, si su razón de estar en, en ese lugar fue el intercambio con los chatinos, quizás de día a día tenía más contacto con los chatinos que con los zapotecos de Monte Albán. Y acuérdense, estamos hablando de un periodo hace más de dos mil años. Eh, lo que la versión de una lengua zapotecana que hablaron en la costa en esa época hubiera sido más semejante a la versión de zapotecano que se hablaba en valles centrales contemporáneamente eh, que hoy la diferencia entre chatino y zapoteco. Hoy la diferencia entre chatino y zapoteco es enorme, ¿no? Pero, o sea, no van a entenderse los zapotecos y los chatinos de hoy si son monolingües hablando su propia lengua, no se van a entender. Pero... Hace más de dos mil años es posible que sí, todavía se entendían porque había pasado menos tiempo desde su separación en diferentes poblaciones. Las lenguas todavía, quizás todavía eran mutuamente inteligibles. Entonces, hablando en una época tan temprano, si hablamos de contacto entre zapotecos y chatinos, capaz todos eran zapotecanos todavía, o sea, en, en un sentido, quizás todavía hablaron distintas variantes de la misma lengua. Y si la gente de esa región de Sola y Simatlán tuvo más contacto con los chatinos, o sea, tenían menos razón de adoptar innovaciones que estaban pasando 
en Montalban. Sí. Aquí les voy a poner un mapa que ilustra eh, dónde pasó este cambio de develarización postónica en la época en que ocurrió. Ya estamos en Zapoteco Medular. Zapoteco Medular también tiene sus divisiones internas. Ahorita vamos a ver una innovación. Ahora he puesto tres nuevas formas en pizarrón. Son, está acostado, está parado y está sentado. Estos son verbos posicionales. Es una clase especial de verbos en lenguas zapotecanas que indican la posición en que está el sujeto, como ahorita yo estoy parada, ¿no? Y los verbos en lenguas zapotecanas se conjugan uh, usando diferentes prefijos uh, que llamamos prefijos aspecto modales. E igual como eh, en el castellano hay diferentes tiempos, presente, pretérito, futuro, en lenguas zapotecanas hay diferentes aspectos. Y uno de los aspectos que existen en lenguas zapotecanas es el aspecto estativo. El aspecto estativo indica un estado continuo. Entonces, ahorita que yo estoy parada, no requiere esfuerzo de mi parte mantenerme parada. Ahorita, si yo no... Si yo no me esfuerzo para cambiar de posición y sentarme, voy a seguir parada, ¿sí? Estoy parada. Y igualmente, si yo estoy sentada, si no me muevo para acostarme o para pararme, voy a seguir ahí sentada. Si ¿sí? es un estado que va a seguir y seguir y seguir. Cuando yo digo estoy parada, esa oración, estoy parada, no indica a partir de qué momento, a partir de qué momento he estado parada, ni tampoco indica cuándo voy a cambiar de posición. Indica un estado continuo. Este estado en que estoy ahora empezó desde antes que pronuncio esa oración, estoy parada, y va a seguir después de que pronuncio esa oración. Esto es el eh, aspecto estativo. Y en lenguas zapotecanas, yo diría que el aspecto estativo se marca con un prefijo que vamos a ver en estas formas, ¿sí? Ok, primero tenemos está acostado. Y podemos ver que, bueno, no lo viene en todas las lenguas porque algunas lenguas no tienen cognadas o siendo honesta, hay uno que fue complicado que no quería esta semana estoy tratando de simplificar las cosas para ustedes, entonces no, no puse cosas muy, muy complicadas. Pero bueno, de las formas que sí puse en pizarrón, podemos ver que esta palabra empieza con una N y esa N es el segmento que me interesa aquí. Entonces, yo podría decir que, ah, no puse, no puse la correspondencia, ¿verdad? Sería N. N, N, y en esta lengua también N. Si sí, las otras lenguas no tenía una cognada, entonces no voy a poner nada. Entonces, ¿qué voy a reconstruir aquí? N, ¿sí? No es gran misterio. Ok, voy a reconstruir N. Ok, entonces, aparte, a ver, aquí... La N se está agregando a una raíz verbal que inicia en una vocal, la vocal A, ¿sí? Y tenemos N en uh, San Mateo Mistepec, en el Cuarteco, en el Zapoteco de Saniza eh, y en Tlacolita. ¿Qué pasa aquí? En está parado. Bueno, en Chatino... Vemos un N en San Mateo también, en Cuateco también. Pero aquí en Saniza no hay nada en la posición donde estamos esperando N habiendo visto las otras lenguas, ¿no? 
en chatino, en San Mateo Mistepec, en Corteco, tenemos una N, en esta palabra está parado, justo antes de una consonante alveolar, una T en chatino, una Z en San Mateo y Corteco. San Iso también tiene esa Z, pero no tiene una consonante antes de esa Z. Entonces, aquí yo voy a poner cero. Pasa lo mismo aquí en el rincón, cero. Uh, pasa lo mismo en Tlacolulita, cero. Y um, en Petapa también, cero. ¿Sí? Entonces, tenemos una correspondencia N, 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 cero, 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 cero. Hmm. Y si vemos esta otra, uh, este otro verbo posicional, igualmente en su forma estativa, está sentado. N, 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 0, 0. Es, es la misma correspondencia que vimos en estar parado, nada más que no tenemos formas para flacudita y petapa. Pero es la misma correspondencia. Y bueno, ¿qué tienen estos dos en común? Que es diferente, que está eh, acostado. Es, es que la N en estos dos verbos se coloca justo antes de una consonante. Mientras que aquí se coloca justo antes de una vocal. Cuando la N, el prefijo de estativo, se está agregando a un verbo posicional que inicia en vocal, como ash, la N está presente en todas las lenguas, incluyendo lenguas que antes de consonantes tienen cero en la forma estativa. Estas lenguas aquí, el chatino, el zapoteco de San Mateo Mistepec, el zapoteco cuateco, tienen un prefijo N y es igual antes de todos los verbos. No importa si inician vocal o si inician consonante, la raíz verbal, siempre van a poner una N, ¿sí? Pero estas otras lenguas aquí a la derecha ponen N antes de una vocal, pero no tienen esa N antes de una consonante. Entonces, yo voy a también reconstruir N aquí. Y entonces, yo tengo que plantear un cambio en que N se lide, cambia a cero, en un contexto antes de una consonante. Y eso es el siguiente cambio que voy a poner en nuestro árbol. Entonces, ahora he puesto esta nueva innovación y yo propongo que esa innovación es parte de lo que crea la siguiente división. Una división dentro del zapoteco medular. Una de las lenguas que reflejan el cambio de develarización postónica y por ende pertenecen al subgrupo zapoteco medular, una de esas, unas de esas lenguas tienen el reflejo de este cambio. Como vimos, ¿no? Saniza, el rincón, Tlacolulita, Petapa, por ejemplo, entre otras. Pero otras lenguas, por ejemplo, el cuateco, el cuateco sí pasó por la develarización postónica, pero no pasó por este cambio que llamo eh, la elección eh, nasal preconsonanta, preconsonantal. Es más fácil poner en el cero antes de ser, ¿verdad? <risa> bueno, um, hay lenguas que pertenecen a zapoteco medular, pero que no pertenecen al subgrupo que refleja este cambio. El subgrupo que refleja este cambio, yo le doy el nombre de Proto Zapoteco de Montalbán, o el subgrupo sería Zapoteco de Montalbán. Y en unos minutos voy a explicar por qué. Pero a ver, ¿qué está al otro lado, no? ¿Qué son, qué es el, qué son las lenguas que no participaron? Aquí dice Zapoteco del Sur. Uh, hay una semejante agrupación que Smith Stark llamó 
Zapoteco de la Sierra Sur. Yo estoy evitando ese nombre porque, porque como tiene una, el nombre de una región geográfica dentro del nombre, hay mucha confusión, ¿sí? Y qué cuenta como la Sierra Sur y qué no cuenta. Eh, hay una definición política de qué es la Sierra Sur que incluye regiones donde ni hablan zapoteco, hablan otras lenguas. También incluye regiones, por ejemplo, donde, donde está San Mateo Mistepe, quizás cuenta como políticamente como la Sierra Sur, pero no pertenece a la misma subagrupación genética dentro del zapoteco. Igualmente, Tlacolita políticamente pertenece al distrito de Yautepec y el distrito de Yautepec oficialmente políticamente pertenece a la región Sierra Sur, pero en realidad ni geográficamente ni lingüísticamente Tlacolulita es parte de la Sierra Sur porque si vas ahí es, es plano, es tierra caliente, es, estás en tierra baja, hay un río, estás en un valle, no estás en las montañas de los Losicha, los Cuatlanes, o sea, no es sierra. <ríe> hay sierra dentro de, de Yautepec, supongo, pero no en esa parte de Yautepec. Y además, como pueden ver en los datos que tengo en Pizarrón, Tlacolita se ha perdido la N en esas palabras como está parado, ¿sí? Eh, entonces... Eh, si yo llamaría a este grupo en amarillo Zapoteco de la Sierra Sur, puede causar confusión porque alguien podría decir, bueno, en la lista de los pueblos oaxaqueños que cuentan como Sierra Sur, en una lista que da el gobierno, ahí va a estar Tlacolita. Pero vemos que, que Tlacolita sí refleja la elisión de nasales antes de consonantes. Otra razón de evitar este término. Hay lenguas como el Coteco y el Mihuateco que se hablan en Pochutla. Pochutla políticamente es costa, no es Sierra Sur. Pero lingüísticamente sí pertenecen a, a ese grupo. Entonces yo creo que ha causado algo de eh, problemas, malentendimientos y la gente va concibiendo eh, Va con un concepto más geográfico que lingüístico cuando decimos Zapoteco de la Sierra Sur. Además, Smith Stark incluyó ciertas lenguas como el Cicialte Pequeño dentro de esa agrupación que yo pongo con Zapoteco Central. Por ejemplo, porque pasaron por este cambio, mientras que estas lenguas que yo voy a llamar Zapoteco del Sur retienen la N. Bueno, pero como dije antes, no, no me gusta la idea de definir zapoteco occidental simplemente por la retención de las cuas postónicas. Debe haber una innovación compartida. ¿Qué podría poner aquí para el zapoteco del sur? Bueno, eh, probablemente hay varias cosas <ríe> que podría poner, pero nada más para ilustrarles como... Uno de los problemas que vamos uh, enfrentando ahorita, voy a mencionar una cosa que todas las lenguas que yo coloco en este subgrupo tienen. Y eso es un prefijo realis. Un prefijo realis marca verbos en formas que son parte de la realidad. Por ejemplo, algo que ya pasó, pues es seguro porque ya pasó y sabemos que sí. Pero algo que vas a hacer mañana no es tan seguro, ¿no? Porque igual cambian tus planes y no lo haces. Algo que haces repetidas veces todo el tiempo, como yo hago estos videos, ¿no? Eso es parte de la realidad, porque ya han visto que sí es cierto que yo subo estos videos en YouTube, ¿no? Entonces, en, en formas como el habitual, que yo he seguido subo videos, o el perfectivo como... Eh, ayer subí un video, la semana pasada subí un video. Esas formas van, en estas lenguas de aquí, van marcadas por un prefijo especial que indica 
que, eso, que esos eventos sí son parte de la realidad. Mientras que otras formas como algo que vas a hacer mañana o si yo te estoy mandando y digo lava tu cara, tú puedes desobedecerme, ¿no? Y no lavar tu cara. Entonces no es parte de la realidad si yo te doy un mandamiento, ¿sí? El, esa forma tampoco va a llevar al prefijo realis porque no es todavía parte de la realidad. Pero otras formas sí. Entonces son... Yo puedo poner un prefijo realis como un rasgo asociado con este subgrupo zapoteco del sur, pero les voy a decir una cosa. Este prefijo realis también existe en las lenguas chatinas. Y yo creo que es prestado de chatino al zapoteco del sur. Aquí están las lenguas chatinas en anaranjado. Y aquí empiezan las lenguas zapotecas del sur en amarillo. ¿Ven que son vecinos? Entonces, yo creo que este prefijo realis eh, tiene su origen en las lenguas chatinas y que se difundió de las lenguas chatinas a las lenguas zapotecas del sur. Quizás cuando todavía eran una sola lengua, el proto zapoteco del sur. ¿Y por qué digo cuando todavía eran una lengua? Porque todas las lenguas hijas tienen ese prefijo. Quizás es un prefijo que se prestó de proto chatino a proto zapoteco del sur. Sí. Entonces, yo creo que yo voy a, a poner como una especie de flecha para indicar que este rasgo se prestó de chatino a zapoteco del sur. Eso no es una convención de los árboles. En general, los árboles solamente muestran innovaciones únicas a un subgrupo y que se heredan. Sí, que así verticalmente de la lengua ancestral a sus lenguas hijas. Normalmente los árboles no mostramos préstamos. Sí, no mostramos la difusión. Y eso es un problema con este modelo de árbol porque hay un chingo de difusión porque las lenguas están en contacto. Tenemos un subgrupo cuatecano que contiene dos lenguas que al principio del siglo XX todavía formaron parte de una cadena dialectal. Esto lo digo porque personas de San Vicente Cortlán me han dicho que no pueden entender bien a personas de los pueblos que hablan cuateco y la gente de los pueblos que hablan cuateco mmm, varían un poco en qué dicen pero eh, si les preguntas en detalle dicen no poder entender bien a los de San Vicente Cuatlán como gente grande de estos lugares me han dicho que en el pasado cuando todavía había hablantes en San Pedro Cuatlán podría entender a ellos pero que su se supone que ya no hay hablantes eso lo tendría que investigar en persona pero si antes podían entender personas de San Vicente y personas de los Cuatlanes podían entender a los de San Pedro quiere decir que antes formaba parte de una cadena dialectal pero con la pérdida del zapoteco en San Pedro ya quedó dividido en dos lenguas cuyos hablantes no pueden entenderse muy bien. Ok, eso sería cuatecano, son dos lenguas cuatecanas. Luego tenemos el lamateco eh, que se habla en uh, San Francisco Logueche, San Cristóbal Amatlán y Cuatecas Altas. Ven que los nombres son problemáticos. Un problema es quién soy yo para decir cómo se llaman los nombres. O sea, yo las investigo, pero no las hablo. No son mis lenguas maternas. Um, y creo que um, sí sería mejor usar autodenominaciones. Es, esta lengua es Vizque. Esta lengua es Vizque. Pero ¿por qué no lo estoy haciendo entonces? No lo estoy haciendo porque si yo estoy haciendo ahorita un video comparativo donde hablo de muchas, muchas, muchas lenguas y los nombres de estas lenguas son muy semejantes porque casi todas las autodenominaciones de lenguas zapotecas empiezan con el mismo morfema que es palabra o lengua como vich que vich 
Sí, y si yo estoy hablando con ustedes y yo digo, tal cambio pasó en DJK, y tal pa cambio pasó en DJZ, y tal cambio pasó en DJZ, y da, 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 da. Y si ustedes no están familiarizados con todas estas autodenominaciones, va a ser difícil para ustedes seguirme. Pero si uso estos nombres basados en topónimos, son suficientemente diferentes que ustedes se, si van a darse cuenta, si yo digo cuatecano, que estoy hablando de algo diferente que amateco o miahuateco, ¿sí? Pero ahí hay problemas porque los mejores datos que tengo de amateco vienen de cuatecas altas. Y no me imagino que a la gente de Cuartecas Altas les gustaría que yo llamo su lengua el amateco si ellos no son de Amatlán, ¿sí? Um, y esto siempre va a ser un problema porque hay varios pueblos que pueden hablar una misma lengua y si todos, aún en la autodenominación, a veces hay cambios ligeros, eh, cambios de tono o alguna vocal o alguna consonante, y como que estoy favoreciendo a un pueblo versus otros si uso la versión uh, del nombre que se usa en cierto pueblo. Como sea, va a haber problemas, pero ahorita en este ejercicio de explicarles esto, estoy usando estos términos más que nada para que ustedes pueden más o menos seguir distinguir las diferentes etiquetas que voy a usar. Entonces tenemos el mío vaticano que incluye el mío huateco y el zapoteco de San Bartolo y Altepec, de donde es el huipil que estoy estrenando el día de hoy. Natalie Oberstein propuso quitar cuatecano de este subgrupo y yo estuve de acuerdo con eso por unos años, pero ahora, sobre todo por un trabajo que tengo sobre el prefijo estativo, donde estoy viendo el patrón que estamos viendo ahorita, en parte por eso y por otro trabajo que tengo sobre el prefijo realis y otras razones más, ya cambié de opinión de nuevo y lo he vuelto a poner aquí. También el, el zapoteco de San Bartolo y Altepec, por unos años pensé que no iba con el miahuateco y que iba con el zapoteco central, pero ahora regreso a la idea de Tom Smith Stark de que sí va con miahuateco nada más que tiene mucha influencia de Zapoteco Central. Ah, es hora de explicar por qué llamo a este grupo Zapoteco de Monte Albán. Sí, qué nombre, ¿no? Ok, aquí van mis razones. A ver si están de acuerdo o no. Lo que es el Zapoteco del Sur. ¿Dónde se hablan estas lenguas? Bueno, San Bartolo y Altepec está más lejos en otro lugar y yo creo que es una migración que pasó po quizás poco antes de que llegaron los españoles, pero las otras lenguas en esta agrupación se hablan en uh, los valles de Jutla y Mehuatlán y en las montañas alrededor de Jutla y Mehuatlán y se han extendido hasta lo que hoy día es el distrito de Pochutla, ahí en las montañas cerca de la costa. Y hay evidencia arqueológica de que los zapo, gente zapoteca habitaba los valles de Ejutla y Mehuatlán desde el formativo tardío, como alrededor de 300 años antes de Cristo. Entonces, mi hipótesis sería que la gente que se asentaron en Ejutla y Mehuatlán hace 2,300 años quizás son los antepasados lingüísticos de los hablantes de estas lenguas el día de hoy. Eso es una hipótesis. Podría estar mal, ¿no? Hay otras posibilidades, pero por ahora eso es mi hipótesis. 300 años antes de Cristo, eso es en, básicamente en los principios de Montalbán. Montalbán se fundó 500 años antes de Cristo. Quizás 200 años les suena como mucho tiempo, pero viendo más de 2,000 años de historia no es tanto. <ríe> sí, entonces, 
las personas que eligieron la N todavía estarían viviendo en valles centrales cuando esta gente ya estaba en la Sierra Sur. Y cuando empieza a diversificarse este subgrupo, eh, que puedo hablar más en unos momentos, pero básicamente em, empieza a diversificarse alrededor, creo, del mismo tiempo del declive de Montalbán, eh, entre 600 y 800 años de nuestra época. Entonces, probablemente esta lengua que contiene, que refleja este cambio, probablemente este cambio pasó durante el clásico, ¿sí? Durante la época dorada de Montalbán, ¿sí? Entonces, por eso lo llamo Proto Zapoteco de Montalbán. ¿Hay problemas con ese nombre? ¿Hay problemas con todos estos nombres? Si yo estoy mal en mis correlaciones entre la arqueología y la lingüística y en realidad pasó en otra época, si hubiera pasado en otro lugar y estoy completamente mal, el nombre va a quedar mal, ¿no? Pero por ahora yo creo mis hipótesis actuales <ríe> y voy con este nombre. Ahorita les voy a dejar un mapa que ilustra lo que apenas mencioné. Realmente dos cosas que apenas mencioné. Una que es la elección de esa nasal eh, antes de consonantes en el, el, que se refleja en el zapoteco de Montalbán. Y también voy a incluir en el mapa la difusión del prefijo realis de chatino a zapoteco del sur. Eh, no estoy diciendo que necesariamente pasaron exactamente en el mismo tiempo, pero eh, ambos cambios eh, contribuyen a la diversificación interna del zapoteco medular. ¿sí? La difusión de este prefijo realis de chatino a zapoteco del sur es una parte de lo que distingue zapoteco del sur de todas las demás lenguas zapotecas. Y la elisión de las nasales antes de consonantes es algo que diferencia el zapoteco de Montalbán de las otras lenguas pertenecientes a zapoteco medular, que son las lenguas de zapoteco del sur, ¿no? Aquí pueden ver eh, en el mapa una época en que el zapoteco del sur y el zapoteco de Monte Albán se estaban diversificando. La diversificación interna del subgrupo zapoteco de Monte Albán es algo que necesita mucho más investigación, pero les puedo decir algunas cosas ¿sí? preliminares. Hay un subgrupo reconocido por Tom Smith Stark en su clasificación de 2007 que se llama Papabuco. No tenemos información arqueológica que yo sepa, no tenemos información etnohistórica sobre eh, el asentamiento zapoteco en esta región, Papabuco. Eh, lingüísticamente tenemos razón de pensar que llegaron a su región después que sus vecinos, que son los chatinos y los que hablan eh, zapoteco occidental. Pueden ver aquí en naranja las lenguas chatinas y luego aquí en morado son estas tres lenguas eh, de papabuco y aquí en rosa y rojo son las lenguas que posiblemente pertenecen a Zapoteco Occidental. Hay también algunas cosas que he visto en datos de Papabuco que indican quizás contacto histórico con Zapoteco eh, del Sur. Por ejemplo, la palabra para huevo es más semejante a la palabra de Coateco que es ngu que de las palabras que existen en estas lenguas, quizás eso sugiere algo como de eh, su trayectoria o en donde habitaron históricamente, quizás en algún momento tenía contacto con estas lenguas de aquí, pero realmente 
hay mucho que no sabemos sobre la historia de estas lenguas, pero probablemente cuando llegaron aquí ya los chetinos ya estaban aquí, los zapotecos occidentales también ya estaban aquí, seguramente los zapotecos del sur también ya estaban y ellos son migrantes relativamente tardíos de Valles Centrales. Eso lo sabemos, por ejemplo, porque eliminaron la N antes de consonantes, algo que no pasa en estas lenguas, ni en estas lenguas, ni en estas lenguas, que sugiere que ellos salieron posteriormente de Valles Centrales. Luego tenemos a Zapoteco Serrano, también conocido como Zapoteco de la Sierra Juárez. Se habla en pueblos como Atepec y Macuiltianguis. Y um, es, bueno, hay una tesis que salió ese mismo año de arqueología de la Sierra Juárez. Es por Laura Diego Luna de la UNAM, si lo, si lo quieren buscar. Hay asentamientos zapotecos en la Sierra Juárez desde 300 años antes de Cristo, pero en como para fines del clásico, entre 600 y 800 de nuestra época, llegaron muchos zapotecos de valles centrales y la población eh, se aumentó 700, 700%. por ciento. Entonces, mi hipótesis sería que la lengua de la Sierra Juárez de hoy en día probablemente tiene más que ver con esos migrantes del clásico tardío que de los eh, primeros eh, zapotecos en asentarse allá, o sea, casi mil años antes, ¿no? Entonces, eh, aquí sí tenemos algo de investigación arqueológica eh, con la cual podemos tratar de hacer correlaciones. El Zapoteco Oriental es un nuevo subgrupo que yo apenas estoy proponiendo a partir de este año de 2021. Um, puede ser un poco confuso porque creo que Terry Kaufman en unos manuscritos eh, previamente propuso una agru agrupación con el mismo nombre. Pero quería decir otra cosa, yo creo que más que nada se estaba refiriendo a lenguas por el istmo. Y no es lo que quiero decir con este término. Como van a ir viendo, lo que quiero decir con zapoteco oriental es zapoteco central, cajonos y rincón. Pero déjenme definirlo mejor en términos lingüísticos. Ya me estoy refiriendo a una lengua hipotética, ¿no? Y esta lengua hipotética, ¿qué innovaciones reflejara que no están reflejadas en Papabuco ni en Serrano? Bueno, aquí más que cambios fónicos van a ser eh, innovaciones morfológicas. Y una es el prefijo estativo basado en una forma reducida de la cópula marcada con ese prefijo N de estativo que vimos hace rato. Ese prefijo N que vieron, por ejemplo, en Nashu, está acostado, también se puede aplicar a la cópula para decir está, ¿sí? Eh, eso sería naca. Y esa naca se reduce en zapoteco oriental y hay una otra versión que es simplemente la primera sílaba, na, que puede funcionar como cópula. Y entonces esa cópula ocurre frecuentemente con adjetivos y se reinterpreta como un prefijo, un nuevo pro prefijo estativo. Fíjense, es diferente que el primer prefijo estativo porque tiene una vocal A y el prefijo original, según yo, fue la pura N. Entonces, eso sería una innovación que sí vemos reflejada en todas las hijas de Zapoteco Oriental que voy a poner en breve. También se encuentra este prefijo de estativo en algunas otras lenguas que yo no incluyo en Zapoteco Oriental, pero yo propongo que en esas lenguas llega a existir por difusión, o sea, se presta 
de lenguas de este subgrupo a lenguas vecinas de otro subgrupo. Y otra innovación es la SHA como un prefijo de uh, posesión alienable. Existe la SHA como un prefijo de posesión a inalienable en Chatino, en Coteco, en San Mateo Mixtepec, Papabuco, Serrano. En esas lenguas donde encuentras la SHA no es en muchas palabras, está como fosilizado en pocas palabras, por ejemplo, shna, mamá, ¿sí? Es mamá de alguien. No puede estar no poseído ese sustantivo porque para ser mamá tienes que ser mamá de alguien, ¿sí? Entonces, shna, eh, mamá es na, y ahí tiene este prefijo de posesión porque es poseído por su hijo. Entonces, Pueden ver que esa sha está en un sustantivo inalienable. Decimos que es inalienable porque, o sea, puedes pelearte con tu mamá, pero nunca deja de ser tu mamá. Siempre va a ser tu mamá, ¿sí? Um, y pues hay algunos otros términos uh, referentes a partes de cuerpo, términos de parentesco que son inalienables, pero que llevan esta sha. Y cuando existen en lenguas afuera de esta agrupación, cuando existen en estas otras lenguas, no causan fortición. Por ejemplo, shvi en cuateco es como voz, alma, algo así. Y ahí pueden ver que la B no se fortifica, sigue siendo B. Shvi, o sea, no causa fortición. Pero... En estas lenguas pertenecientes al zapoteco oriental, la sha es muy común y se encuentra en no sustantivos inalienables, sino donde es más productivo es en sustantivos alienables, ¿sí? Como cazuela, perro, cosas que puedes adquirir y desechar, pues. O sea, ahí sí, es muy productivo y hay un cambio en su función porque ahora marca sustantivos alienables y además ahora provoca fortición. Sí, eh, quizás en alguna lengua eh, cántaro es re y su cántaro es che o algo así, ¿no? Eh, en alguna lengua perro va a ser... Uh, back, pero su perro es back, ¿sí? Ese tipo de cosa. Entonces, aquí, aunque existía desde siempre la sha, fue con otro comportamiento diferente. Marcaba pocos sustantivos inalienables. Y ahora, en este grupo, se vuelve productivo y cambia su función. En vez de marcar inalienables, marca alienables. Y donde antes no provocaba fortición, en este subgrupo sí provoca fortición. Entonces, eso es otra innovación que define el zapoteco oriental. Eh, y les, si quieren les doy otro mapa para ilustrar el momento en que estas innovaciones estaban naciendo en valles centrales, que sería un momento en que los papabucos ya están fuera de valles centrales, ya salieron, y los serranos también. Las divisiones internas al zapoteco oriental son el zapoteco de cajonos, el zapoteco de rincón y zapoteco central, que es el subgrupo más grande de todo zapoteco. Pueden consultar obras de Michelle Aldeich como eh, un artículo que él tiene que se llama Poblando la Sierra. Si lo buscan, lo, lo van a encontrar ahí. Que la expansión zapoteca a cajonos forma parte de una serie de expansiones ordenadas por Cosillo Huesa el primero, el, uh, el rey de Sachila. Eh, 
uh, en la segunda mitad del siglo XIV, ¿sí? 1370, por ahí quizás, sería cuando estaba tomando lugar la expansión a cajonos. Y más o menos alrededor de 1450 es cuando llegan personas como refugiados al rincón. Eso es en, en, en respuesta a una crisis dinástica que hubo en Sachila como 100 años después de este Consejo Hueso. Primero, un poco menos. Um, bueno, aquí, aquí hay algo para considerar donde tratamos de hacer correlaciones entre la lingüística y otras disciplinas. Tengo un rasgo que voy a mencionar <ríe> que define el zapoteco central, pero históricamente cuando Cosillo Huesa estaba mandando gente a Cajonos, también estuvo mandando gente a, al Valle de Nejapa y de allí fundaron Gebea y uh, Jalapa del Marqués y esa región. Esas lenguas de por allá clasificamos como Zapoteco Central y salieron en la misma época que la gente que se asentó en Cajonos, que colonizó Cajonos. Y cuando estos refugiados fueron al rincón después de la crisis dinástica de 1450, por ahí. También había refugiados que se fueron al Istmo y quizás a la Sierra Sur. Bueno, sí, a la Sierra Sur. Entonces, el Cici Alto Pequeño se habla en la Sierra Sur, pero es una lengua zapoteca central y ahorita la hipótesis es que es parte de las um, repercusiones de la crisis dinástica del siglo XV. Zapoteco del Istmo, tenemos hartos récords documentando que se fue el rey de Sachila en exilio al Istmo a establecer su corte real en exilio ahí. O sea, sabemos que llegaron al Istmo mero a Tehuantepec en el siglo XV. Entonces, no, no, pero Zapoteco del Istmo es Zapoteco Central, ¿sí? Entonces, no siempre podemos decir que, ok, eh, salió esta migración para esta región en tal año y toda la gente que todavía vivía en Valles Centrales eh, innovaron este otro cambio y después de que se terminó ese cambio, entonces salió otra migración y así, no es siempre tan fácil, porque a veces sabemos por otras fuentes que había migraciones contemporáneas a diferentes regiones, pero en una región la lengua sigue adoptando innovaciones que están pasando en valles centrales, mientras en, que en otra región no. Entonces, ¿por qué será eso? ¿Por, o ¿Cómo se puede explicar? Bueno, yo creo que se puede explicar porque los que van a Cajonos y los que van a Rincón y posteriormente a Chuapan, o, o sea, están atravesando la sierra. Hay obstáculos geográficos que quizás reducen el contacto entre la gente que vive aquí y la gente que está en valles centrales. Mientras que los que van por acá al Istmo, toman esta carretera, ¿no? El Camino Real. Y aquí es, es tierra baja, están los bajos, tierra caliente. Y aquí no es sierra. <ríe> es fácil ir de Valles Centrales al Istmo. No tienes que atravesar ninguna montaña. Entonces, una posibilidad es que en parte por geo la diferencia geográfica, la gente que estableció asentamientos por acá mantuvo más contacto con la gente de Valles Centrales en comparación con la gente que se fue a Cajonos y al Rincón. Y entonces, si la gente de por acá mantuvieron más contacto con Valles Centrales, puede ser que seguían eh, compartiendo innovaciones, ¿sí? 
es una posibilidad, pero en realidad necesitamos mucha más investigación sobre qué es lo que cuenta eh, como Zapoteco Central y si hay subdivisiones internas en Zapoteco Central. Tom Smith-Stark en su clasificación incluyó un, un subgrupo Zapoteco Central y pero dijo que no pudo encontrar una innovación que fue compartida entre todas las lenguas que él tenía el, agrupado con Zapoteco Central. Había algunas que él encontró en varias de esas lenguas, pero no en todas. Creo que encuentro una que sí, al, al parecer, está en todo Zapoteco Central. Vamos a ver en una... Un último conjunto de coordenadas para este video. Esta es la palabra ciruela, el chatino, nzate, eh, San Mateo Misepec, ayach, oh no, ayachi, eh, zapoteco corteco, njaz, zapoteco de saniza, yech, zapoteco de rincón, yachi, zapoteco de tlacolita, Piage, Zapoteco de Petapa, Viaggi. Penalgo, estas dos lenguas tienen un prefijo bilabial. Aquí la P en Flaculita y la B en, en Petapa. Ninguna de las otras lenguas tiene un prefijo bilabial así. Y ese prefijo bilabial uh, suele ocurrir en nombres de animales, por lo menos un prefijo que se ve igual, así bilabial, pero en Zapoteco Central se extiende a muchos nombres de plantas o partes de plantas, por ejemplo, esta fruta, la ciruela. Bueno, entonces lo que falta hacer es investigar más las lenguas pertenecientes, bueno, entre muchas otras cosas, falta investigar más estas 12 lenguas pertenecientes a Zapoteco Central para verificar si realmente forman un subgrupo del Zapoteco o si se podría clasificar o concebir de otra forma, ¿sí? Y dentro de esta agrupación si sí hay más subgrupos. En videoconferencia hemos estado viendo bastantes semejanzas entre el Cisialte pequeño, por ejemplo, la variante de San Pedro Mistepec, y el zapoteco hablado en el municipio de Quiatoni, por ejemplo, en Soledad Salinas. Entonces, eso trae a la mente muchas cuestiones. ¿Por qué esas semejanzas? La gente que fue a sentarse en los Mistepec allá por Mehuatlán y la gente que fue a sentarse allá en las montañas de Quiatoni provinieron del mismo lugar en Valles Centrales y cuál lugar será, ¿no? Hay que ver, ¿hay, hay algún pueblo en los Valles Centrales que tiene las mismas innovaciones que estamos encontrando compartidas entre Quietoni y Cicelte Pequeño. E esas son cosas para explorar todavía. Y to todas estas hipótesis que les he presentado el día de hoy son avances y a veces van cambiando. Unas son hipótesis que han durado por décadas, otras son hipótesis nuevas. A veces las ideas cambian, pero hasta el día de hoy estamos en 23 de septiembre de 2021 y seguramente en un futuro no voy a estar de acuerdo con todo lo que dije en el video de hoy. Pero oh, lo que les he mostrado hoy es que comparando datos de diferentes lenguas zapotecanas podemos encontrar innovaciones compartidas. Esas innovaciones pueden ser fonológicas, morfológicas, sintácticas, semánticas, léxicas, lo que sea, ¿sí? Pero si encontramos innovaciones compartidas, podemos usar esas innovaciones para inferir algo sobre la historia de la diver diversificación entre las diferentes eh, lenguas eh, de alguna familia, ¿sí? Podemos inferir 
y hacer hipótesis sobre migraciones prehistóricas eh, y podemos inferir algo sobre las relaciones sociales entre diferentes grupos. ¿sí? Si había alianzas o contacto por cercanía entre ciertas poblaciones, eso se ve en la lengua. Y la lengua se puede usar igual que la ADN, la genética, la arqueología, la historia, como una herramienta para formar hipótesis sobre la historia social y cultural de un pueblo. La lingüística es muchas cosas para muchas personas, ¿sí? Para unas personas es sobre la cognición humana. Para unas personas es árboles sintácticos. Para unas personas es espectrogramas formantes. Para mí, en su totalidad, es una expresión de la cultura de un pueblo que contiene la historia de un pueblo. Aquí les voy a dejar la secuencia de mapas que les he estado mostrando durante todo el video y al fin colocarles un nuevo mapa que demuestra gracias a las expansiones ordenadas por Costilluesa el primero en el siglo XIV y las migraciones del siglo XV en respuesta a la crisis dinástica en Sachila, como la familia zapotecana ha expandido por tan gran territorio en el estado de Oaxaca e inclusive hasta Veracruz, inclusive en diáspora en Los Ángeles y otros lugares, ¿sí? Y pueden apreciar cómo, cómo una lengua va expandiendo su territorio y se va dividiendo en distintas lenguas, igual que la gente va creando nuevas identidades y es impresionante la verdad ver la expansión de la familia zapotecana geográficamente pero también me gustaría que contemplaran eh, viendo ese último mapa cómo es que la gran mayoría de la investigación que se ha hecho sobre por lo menos en el lado zapoteco de la familia la mayoría de la investigación es sobre el zapoteco oriental y hay más diversidad en la familia zapotecana y muchas de las primeras lenguas en diversificarse son las menos investigadas, ¿sí? Y eso es algo que podemos cambiar, a chambear.